。哎，婉清，你怎么这么晚还不回去啊？你下午干嘛去了？我，哎，怎么了？我下午看到穆婉婷在你车上。你之前说有重要的事情，所以不能跟我提亲，不会是跟他有关吧？嗯，你不会是想金屋藏娇吧？<笑>你笑什么？我又不傻，我藏谁也不能藏他呀。那你还想藏谁？动动脑子，我都有你了，我怎么还会喜欢其他女人呢？吃什么醋啊？那我也是个女人啊，我也会吃醋的。你至少告诉我，你是不是有什么事情瞒着我？嗯，不会是出什么事了吧？本来想等，事情更有把握，我再告诉你。但既然你看见了，我如果不说，你可能会乱想。到底怎么了？害死你哥哥的凶手，另有其人。十年前。徐伯钧与罗督军争夺上海的控制权，罗督军因为自重被劫了，他想退守穆家码头运送弹药，但是穆家一直与徐伯钧交好，所以不肯借码头给他用。军情紧急，罗督军便派人假冒绑匪，绑架了穆元航，并将他关在了码头的仓库里。罗督军以解救穆少爷为由，派兵占领了码头。当时穆志远在外地运货，肖夫人也是救子心切，所以便答应了他，让他用穆家的码头来运弹药，包围整个码头。也就在那个时候，崔连凤来找了我，他说肚子里怀了我的骨肉。说只要我能够帮着把穆少爷灭口了，那穆婉婷就可以回到穆家。如果将来他生下来的是男孩子的话，变成了穆家财产的唯一继承人。我当时虽然答应了他，可我心里真的很犹豫。谁知道，没等我下手，许伯钧就动用火炮，开始轰炸码头了。经此一战，已经失去了势力。罗督军现在大势已去，只要你一口咬定穆远航的死就是他罗督军所为，我们徐督军一定会保你荣华富贵。哼，你可得想清楚了。当时昏了头，也没有别的办法，所以就答应了。在徐伯钧的授意下
，我趁乱进入了已经被炸毁的仓库，找到了穆远航的尸首，并且在他的胸口又补了两枪，而且我把他的手表先后拨了两个小时。军战败退兵，徐伯钧终于占领了上海，双方因为穆少爷的死而纠缠不清，对簿公堂。穆少爷尸体被炸得已经是面目全非了，而且当时没有什么目击证人，案子一度陷入了僵局。后来京师警察厅在穆少爷的身上发现了两处弹孔，法医鉴定死亡的时间是下午一点钟。而穆少爷的手表却是因为轰炸停在了下午三点钟。警察厅因此判断，轰炸是穆少爷死亡后两小时以后发生的。最后，这件案子被判为罗督军撕票在先，徐伯钧轰炸码头在后。罗督军也因为撕票杀人，而罪名得到了落实，失去了他在北京政府的所有头衔，而他的官职。也都被徐伯钧给代替了。徐伯钧也知道，如果你母亲帮助罗督军运来了弹药，那胜负就变得未尝可知了。成王败寇，一念之差，所以他抓住罗督军弹尽粮绝的机会，选择了舍弃你哥哥的性命。安青，我这儿虽然还有一个证物，但是我们今天不看了。关于我哥哥的证，我都要看。你们看到的这段影像，是一个外国记者在仓库对面拍黄浦江的时候留下的。他刚好记录了徐伯钧轰炸仓库时的情景。当时我怕节外生枝，所以就出钱把这段胶卷买了下来。这也让我无意之中保存了一份重要的证据。穆远航死亡的时间是下午一点钟，而他的手表却停摆在。三点钟是被我调后了两小时，法院也正是基于这一点，所以判定穆远航是在徐伯钧轰炸之前就被人撕票杀害了。但是现在这段胶卷刚好记录下了徐伯钧轰炸仓库的时候